Am I audible? Good afternoon, everyone. In the last class, we have discussed about high pass filter. Then we have done problems on high pass filter. Also, we have discussed about low pass filter also. So next session of filter is band pass filter. Okay, band pass filter means that that filter passes a particular band of frequency. So the filter that passes a particular band of frequency is called a band pass filter. So band pass filter and you can see that um, in that response, um, there will be two frequencies. First one is lower cutoff frequency and upper cutoff frequencies. Between this lower and upper cutoff frequencies, the filter will pass the input. Whatever be the input coming in between the frequencies, the filter will pass it to output. All other frequencies that is lower than the lower cutoff frequency, and higher than the upper cutoff frequency um, will not be permitted by the filter. Okay, so bandpass filter na basically naanu lo particular band of frequency sina na karthi udhena the lower cutoff frequency kum upper cutoff frequency kum adayeli verena input waveform sina na the karthi udhena the. A filter ani naanu design jee dikhe na the. Okay, but if a signal is below the lower cutoff frequency, if signal frequency is below a lower cutoff frequency. Then it will be rejected by the filter. Okay, if the signal frequency is higher than the upper cutoff frequency, uh, three bands. That means two. Two stop bands and one pass band will be there. Okay, so uh, also one uh, Q. Okay, we will uh, see what is quality factor and all. So, um, uh, by the uh, uh, value of Q, based on Q, the band pass filter is divided into two. First one is a narrow band pass filter, and second is wide band pass filter. So, there are two classification of band pass filter based on the value of Q. That means quality factor. And quality factor value is, uh, if the quality factor value is greater than 10, if it is greater than 10, then the, it gives a narrow band pass filter. If the quality factor is less than 10, then it gives a wide band, wide band pass filter. So, band pass filter is a particular band of frequency. The quality factor, uh, one second, I'm going to the slide. I'm going to clear out. See? See, actually, you can see here. In this filter, you can see here that this is the um, uh, bandpass filter response based on the value of Q. You can see here that actually the ideal response, if FL is here, then ideal response will be a, um, looking like a pulse, pulse waveform, right? Uh, it is like a square pulse waveform. So sharp cutoff at the lower and a higher edges. Okay, but actually in practical cases, uh, the filter response will not be um, like that because uh, uh, there will be a slope at the lower frequency side and a slope at the higher frequency side. There is no sharp cut off. Okay? Based on quality factor, if the quality factor is greater than 10, then the filter is what is uh, it's called narrow band pass filter. You, see, you can see here that um, here is the quality factor value 10. Then the filter response is like this. See, what is its meaning? Uh, the filter will actually pass between these two frequencies. Okay. Okay, sharp uh, meaning sharp frequencies gain in the gain versus frequency curve. Okay, by F0 curve. 
ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ കുറയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കുക അതിന് ഇങ്ങനെയാണ് ഫ്ലാറ്റ് ആയ റെസ്പോൺസ് ആണ് അതിന് മീനിങ് വൈഡ് ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിൽ നിന്ന് കടത്തിവിടുന്നത് അല്ല പെർട്ടിക്കുലർ ബാൻഡ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി സ്മോളർ ബാൻഡ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ഒന്നുമില്ല ഇതിനും അതായത് ഈ ഒരു വാല്യൂ പോയിന്റ് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫോർ അതിന് മുന്നേയുള്ള വാല്യൂസിനൊക്കെ കടത്തിവിടുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ച് ഇങ്ങനെയാണ് വരേണ്ടത് പക്ഷെ എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു സ്ലോപ്പ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അതായത് ആ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിനേക്കാളും താഴെയും അതുപോലെ തന്നെ മോളിലും എന്താണ് ഗെയിൻ ഉണ്ടെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെ ഗെയിൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു ഹൈറ്റ് വരുന്നത് ഗെയിൻ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് സീറോയിലേക്ക് അങ്ങ് പോവാണ് ചെയ്യുക സോ ദിസ് ഇസ് ദി കേസ് ദിസ് ഇസ് ദി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദി ബാൻഡ് പാസ് ഫിൽറ്റർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി വാല്യൂ ഓഫ് ക്യൂ ലെറ്റ് സി The following relationships are important in the case of uh, bandpass filter and first is Q equal to that is Q2 equal to F0 divided by bandwidth. So in between the uh, lower cutoff frequency FL and upper cutoff frequency FH there is a central frequency which is called F0 or F0 and this is the central frequency and the FH is the higher cutoff frequency, upper cutoff frequency and FL is the lower cutoff frequency. So actually the, what is quality factor? Quality factor you might have studied it from the first semester when you discussing about the different RLC circuit. In that case you might have discussed about the quality factor. Okay. So quality factor is equal to frequency, center frequency divided by bandwidth. Frequency, center frequency divided by bandwidth. What is bandwidth? Bandwidth is the range of frequencies that the filter passes so in between the actually the filter is designed for passing the frequency in between fh and fl okay so the bandwidth will be fh minus fl so quality factor equal to f0 divided by bandwidth so that will be equal to f0 divided by what is bandwidth in the case of bandpass filter fh minus fl so quality factor equation on f0 by bandwidth ningal idu first semester il ningal rls circuit padichittane electrical technology il appo adile aanu nammal aadhyayite quality factor padikkunnathu or rls network inde quality factor ennu parayna f0 by bandwidth aanu nammal padichittunde appo bandwidth ennu parayna endanu or filter pass cheyina band of frequencies aanu appo sherikkum parna band ഈ ബാൻഡ് പാസ് ഫിൽറ്റർ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എന്താണ് ഒരു ഹയർ ഫ്രീക്വൻസിക്കും ലോവർ ഫ്രീക്വൻസിക്കും ഇടയിലുള്ള ഫ്രീക്വൻസീസിനെ കടത്തി വിടാനാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതിന്റെ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് എച്ച് ആണ് മാക്സിമം കടത്തി വിടാൻ പറ്റുന്ന ഫ്രീക്വൻസി എഫ് എൽ ആണ് മിനിമം കടത്തി വിടാൻ പറ്റുന്ന ഫ്രീക്വൻസി അപ്പൊ എഫ് എച്ചിനും എഫ് എല്ലിനും ഇടയിലുള്ള എല്ലാ സിഗ്നൽസിനെയും അത് പാസ് ചെയ്യും അപ്പൊ അതിന്റെ ബാൻഡ് വിഡ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് എച്ച് മൈനസ് എഫ് എൽ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനിടയിലുള്ള ഏത് ഫ്രീക്വൻസി വന്നേ അത് കടത്തി വിടും അപ്പൊ ആ ബാൻഡ് വിഡ്ത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രൽ ഫ്രീക്വൻസി നമ്മളുടെ റേഷ്യോ ആണെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ എന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ കൂടുമ്പോഴാണ് കൂടുമ്പോഴാണ് എന്താ പറയുന്നത് നേരോ ബാൻഡ് പാസ് ഫിൽറ്റർ ആവുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ കൂടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെൻട്രൽ ഫ്രീക്വൻസി കൂടുക എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് കുറയാം അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് കുറയും കുറയുമ്പോഴാണ് ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ കൂടുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അല്ലെ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് വെച്ചിട്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വാട്ട് വി ക്യാൻ അസ്യൂം ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ വിൽ ബി ഹയർ വെനവർ ദി ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ഈസ് ലോവർ നേരോ ബാൻഡ് ആവുന്ന സമയത്താണ് ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ കൂടുന്നത് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ കൂടുമ്പോൾ എന്താണ് നേരോ ബാൻഡ് ഫിൽറ്റർ ആണ് എടുക്കുക ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ കുറയുന്നെന്ന് വിചാരിക്കുക ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ സോറി ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ കൂടുമ്പോൾ സോറി ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് കൂടുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും വട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ടു ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ വെനവർ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ഈസ് ഇൻക്രീസിങ് വട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ടു ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് കൂടുന്നത് അപ്പൊ ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ ഇൻവേഴ്സലി പ്രപ്പോർഷൻ ആണ് അല്ലേ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് കൂടുമ്പോൾ ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ കുറയും അപ്പൊ ബാൻഡ് എടുത്ത് കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസീസ് കടത്തി വരുന്ന റേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസീസ് കൂടുതൽ എന്നല്ല മീൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ആ റേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി കൂടുമ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറയാണ് ചെയ്യുക അല്ലെ അപ്പൊ ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ കുറയുമ്പോൾ ബാൻഡ് എടുത്ത് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്ത് പറയുന്നത് വൈഡ് ബാൻഡ് പാസ് ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി കടത്തി വിടും സോ ദി ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ വിൽ ബി ലെസ് ഓക്കെ സോ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഒരു എന്താ പറയുക ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ള പാർട്ടിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ സോ ദീസ് ഇക്വേഷൻസ് ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ സെൻട്രൽ 
here R and C will be to ground. Okay, but high pass filter will be C R. So C will come in first and then R will connect into the ground. So this uh, that is the case of low pass and uh, high pass filter. Next we will study about the first we will study about the narrow band pass filter. So uh, in the previous cases, low pass and high pass, uh, we have um, considered non-inverting configuration, right? In all the cases, we will be giving input to non-inverting terminal, but in the case of bandpass filter, uh, here in your textbook, uh, the input is given to the inverting terminal, okay? So you can see here that actually this is a bandpass filter configuration. All these elements in here, it is represented as y1, y2, y3, by 4 and by 5. These are the, uh, the admittance. Actually, these are the admittance parameter. See, you remember in the case of low pass filter, we have used these notations. For, for the purpose of analysis, um, we have used by 1, by 2, by 3, by 4, like that. Uh, for writing KCL equations, we are using these notations. So, like the way, um, like that, uh, we are proceeding in that manner. So, here um, there is a y1. Uh, and it actually it represents the admittance. Admittance means one by impedance parameter. Okay, so in here uh, the meeting points are marked as A and B. Okay, so now first we are not considering this circuit diagram. Actually, this circuit diagram look like this. Uh, see, instead of Y1, what is R1 is coming? Instead of uh, Y4, R4 is coming. Instead of Y2, C2 is coming. Um, and instead of Y5, R5 is coming. And instead of Y3, C3 is coming. Okay, so what is that? Bandpass filter, uh, it is a combination of uh, bandpass filter. Uh, see, in, in it contains passive elements like resistors and capacitors, and input is given to the non inverting terminal. Uh, and RC element is connected uh, in series, uh, connected to the non inverting, sorry, inverting terminal. Input is given to the inverting terminal, sorry. Uh, you can see here clearly see and the non inverting terminal is grounded okay so in the feedback path there are two feedback path in the case of bandpass filter and one is a resistor and other one is a capacitor okay so whenever high frequency is coming um, whenever low frequency is coming uh, the capacitor will be open circuited so its gain will be high uh, so in order to avoid that condition we are using this uh, um, uh, resistor okay see You can see next we have to go to the analysis section uh, for analyzing we are replacing uh, this R1 with Y1 and this uh, R4 with uh, Y4 and like that uh, all other elements are uh, replaced by this one and we are proceeding uh, with this uh, 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 circuit diagram so uh, first of all at the point A you can write the KCL Kirchhoff's current law equations so you are imagining that due to this voltage source a current is coming to this node A okay. Uh, a current is coming to this node A due to this voltage source, okay? So, there is an incoming current. Actually, it is not marked. There is an incoming current and that current will be, when it is at the, the junction A, it will be, the current will be divided into three parts. So, one will go in, see, you can see here, one will go to this section, another will go to this section, another one is to this section, okay? You can see here. So once you can see here, uh, here this terminal is connected to this inverting terminal is connected to ground. So by the property of virtual ground, the voltage at the terminal B also will be zero. You know that by if inverting terminal is connected to the ground potential, then non -inver sorry in non inverting terminal is connected to ground potential. So that same potential will be appearing at the inverting terminal also so since it is zero volt here here also it will be zero volt okay so next we can write the equation so incoming current either it will not take incoming i to the current the current and then you will know, take a split type on you will take a split type on you will take a split type on about this current equal to e current incoming current is equal to kcl in our life um, Incoming current equal to sum of incoming current equal to sum of outgoing current. Up incoming current equal to sum of outgoing current. Up incoming current equal to sum of outgoing current. Up incoming current equal to sum of outgoing current. Up incoming current equal to sum of outgoing current. Up incoming current equal to sum of outgoing current. Up incoming current equal to sum of outgoing current. Up incoming current equal to sum of outgoing current. V, v i in the y1 nane. See y1 is the admittance. How can you write the equation v i? 
what is your equation? Vi minus Vi into Y1. That is the current. The current is uh, difference in voltage divided by resistance on the current. Like, here, instead of resistance, we are using admittance parameter. So, admittance is inverse of resistance or impedance, inverse of impedance. So, uh, instead of V by R, we can use V into Y. Okay. So, that is the equation for the current. Admittance I don't know, another equation I don't know. Divided resistance and one name divided by resistance and one area. So potential difference by resistance and current and one area. So we have potential difference and then VI minus VA. Okay, VI minus VA divided by Y1. But no conical equation is VI into Y1. And we shall come on a VI minus VA into Y1. And we are going to be VA to put VA to take an equal to the protect on the other one. Equal to minus VA equal to the problem of VA into Y1 now. Okay. Next current would have an emotive phone in the area. Up a and equation potential VA and at the point potential V zero on a vital V zero minus minus outgoing minus V zero divided by Y three a minus V0 by Y3. Outgoing current is incoming current equal to an equal to the first one. The V A minus V0 by Y3. For minus V0 Y3, other equal to the first thing plus V0 Y3 in the middle. Okay. That's one. Back in the down, right side and equal to the other V A into Y3. V A into Y3. Okay. That's what I'm saying. Okay. Next thing, V A one, V A for the other. See, next equation is done. In Y2, you don't need a current. But if we be a current, we be a minus V B by V B into Y2 manual. But if we be a zero L inverting term, non inverting terminal ground will be connected So inverting terminal also will be connected to ground. So V A minus V B by V B into Y2. So here V B will be equal to zero. So it will be V A into Y2 alone. So other will be equal to the upper term will be V A into Y2. So V A into Y2 will be there. Okay. Patri equation. Let me know how you can do Y4 load and L current and back. Y4 load current and then V A minus ground 0 into Y4 and then V A into Y4. So V A will be equal to the top. Right side will be V A into Y1 plus Y2 plus Y3 plus Y4. Left side will be V A into Y1 plus V0 into Y3 and then. See, you can write your equations on the notebook. You, you know how to apply KCL. Okay. We are uh, considering this node only one incoming current. Uh, we are assuming only one incoming current. All other currents are outgoing. So, sum of incoming current equal to sum of outgoing current. That is your equation. And the current equation will be voltage potential difference into uh, potential difference divided by impedance and an area. But here we are considering admittance, so it will be potential difference into admittance. Okay, so um, we are getting these equations. Okay, assuming V B equal to zero virtual, see V B equal to what is uh, V B zero on a virtual ground concept. Um, based on the virtual ground concept, V B is equal to zero. The node voltage equation at node B. Next, we are considering the node B. Okay, how can we write equations? So in this will be there is an incoming current. We are assuming that the current is coming from this. So uh, this side, so this is an incoming current to node B, and next is there will be another outgoing current. Here there will not be any current. See, you want to take a current now, will you? Like, if current is not there, you will not want to take a current. If you want to take a current, you want to take a current. Like, we are doing, we are taking input wires current zero one, input terminals like a power current is there. Zero one. Do not take a current. High, high input impedance are not there. Like, if you want to take a current, then that will happen. If current is going, you will not take a current. 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 So, what is its equation? That is equal to V A minus V B into Y2. But you know that V B equal to 0. So, on the left side, it will be V A into Y2. Okay, that will be equal to. Next equation, outgoing current is V B minus V0. V B minus V0 into Y5. Okay, so V B is equal to 0. Therefore, minus V0 into Y5. So, at the both the nodes, we already KCL equations. That is current law equations. And you will get this equation, okay? Right? So, um, this is the equation. Next, we can rearrange this equation. So, VA equal to minus V0 into Y5 by Y2. 
from this equation and you, you are putting um, see you uh, you obtained this equation so you are simply putting this equation putting va equation in the above equation um, see this is va equation va equation you are here you can see in this equation you can see there is a va term okay so we are substituting simply you are substituting va so here is a va that is equation i mean from from the textbook equation it is equation 7.42 and this equation is 7.41 so you are substituting this equation in this equation okay and simply rearranging the terms so v i into y1 plus v out into y3 is equal to instead of v a what you are writing this term okay minus v0 into y5 divided by y2 into y1 plus y2 plus y3 plus y4 all divided by y2 this is the equation okay next um, you can see So you will, uh, now you have the equation V i into Y1. You are rearranging this equation V i, see, in this is uh, the same equation here. So and this, for reference, I am uh, taking that equation also, V i into Y1 plus V0 into Y3 is equal to this term, okay? Next, two, we have to uh, write, uh, we have to obtain the transfer function, that is transfer function V out by V input, okay? V output divided by V input, so in order to get that, we are rearranging this equation. So this V0 into Y3 is taken to this side. So V i into Y1 equal to here V0 is taken to this side. So it will become minus V0. Here this term contains V0 and this term also contains V0. So V0 is taken outside. So V0 out, outside to Pandavera minus Y5 into Y1 plus Y2 plus Y3 plus Y4 divided by Y2. Y3 plus 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 Y3 Y3 plus V out in the term, we have to the output by input the transfer function. We have to do by VI. V out by VI equal to V1 divided by Y1 into Y2 divided by this whole terms. You will get V out by VI. Okay? So, we have to analysis the transfer function. We have to do the same thing. We have to do Y1 and Y1 and Y1 and Y1 and Y1 and Y1 and Y1 Conductance in rotation on a G and the one by resistance on a G one. Oh, why when you were it? Wouldn't the resistance one by R one and the okay? Hello, V one and the other, G one and the other, one by R one, okay? Next is. Next term is what is next term? Uh, next is y2 y2 in the other under the capacitor and with another y2 in the other term with the capacitor and with the capacitor and value in the value and then y2 will be equal to and with uh, a c y2 in the c2 in the other term with a number of question number and then s domain analysis and another to a pine by a father right in the room y2 in the c2 in the video. She come on impedance in the other and c2 in the other question number s domain analysis to come up and there one by s c2 in the other. Admittance and everything, the Y2 and another SC2. That was a Y3 to our numbers of capacitor and under the Y3 and the SC3. Y4 to our resistance alarm, one by resistance and around one by G4 and the USA. Y5 and the other, Y5 and the other, G5 and the other. For resistance in the other, and the conductance item, admittance at the conductance in the letter which turn number represented. Okay. We then have a circuit diagram. We have a circuit diagram. We have to see this one. This one is the circuit diagram. RC and here also another RC. See, we have to integrate the circuit diagram. 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 We have to differentiate the circuit diagram. We have to integrate the circuit diagram. We have to integrate the circuit diagram. We have to differentiate the circuit diagram. We have to integrate the circuit diagram. We have to integrate the circuit diagram. 
low pass and high pass filter on which in the you know, pump visitor uh, integrator, no pump visitor, the same checking on the partition, a pump visitor integrator, and see you are the moment in our feedback about the lake one. The differentiating of the differentiating the race, there are much time, are the very minute seed. But the in the case of the garden or a circuit diagram. But in the greater part of the low pass will try to differentiate the response in the high pass will try to analyze it. Upon the Nantabu and Michelin, high pass action only, low pass action on a pinpitting in their frequency and a system capacity to design general. Low pass will turn on a low frequency in a matter of good, high pass will turn on a high frequency in a matter of good. Well, I would have to do a model or what should balance frequency matter and activity of the kind of a system capacity to design general. Other than the main task in the other. So uh, we have reached uh, the output by input that is transfer function. So next we can see h of s is equal to v out of s by v i of s. So um, you can substitute all these values instead of y1, you can substitute g1. G1 is 1 by r1. So you have y2, you can substitute sc2, y3, you can substitute sc3, y4, g4, like that. You can substitute everything in this equation, v out of s by v i of s. And finally, you will get in uh, this equation. Instead of y1, y2, y3, y4 terms will not be there. Instead of that, um, uh, g1, uh, g2, uh, g1, uh, g2, uh, g1, uh, c, g1, uh, g4, uh, and g5 terms will be there. And also c1 and c, uh, c1 and c2, c2 and c3 terms will be there. Okay. So you will get, uh, you can substitute and you can. Uh, uh, you will get this formula h of s and h of s is equal to uh, see similarly we can um, uh, take this sc2 um, um, at the denominator uh, by dividing all these terms by sc2 so you will get minus g1 so sc2 or uh, we will divide numerator and denominator by sc2 so you will get a, um, this term sc2 will be y so you will um, you will get sc3 and in this term, SC2 plus C3 into G5 will be there, and it will be divided by SC2. So S and S get cancelled. As a result, you will get C2 plus C3 into G5 divided. Uh, sorry, C2 plus C3 into G5 uh, divided by C2. And this term, whenever you are dividing it with SC2, you will get um, G, um, G1 plus G4 into G5 divided by SC2. Okay. So the transfer function. See, you can see here the transfer function uh, equation. Uh, this is the transfer function equation. And they actually, uh, this equation is similar to the parallel RLC circuit equation. Okay, uh, this is equivalent. This is the transfer function equation. And this is, this is equivalent to the parallel RLC circuit. Okay, um, so this is the, um, uh, this is represented by this uh, parallel RLC circuit, R, L, and C will be connected. And here, instead of R, you are using G. G means 1 by R, okay? So, actually, this is an RLA circuit which is given by a current source. So, you can say that this equation is similar to a parallel RLC circuit which is given by a current source having value G dash into VI, okay? So, here you are uh, simply denoting this equation by V0, V out of S by VI of S is equal to G dash divided by Y, okay? Uh, where in g dash minus g dash by y, where g dash is equal to g1, g1 divided by instead of y, you can see here is a parallel RLC circuit, and the, what is y of this parallel RLC circuit? Here the y will be gsc, and here the y will be um, g, and here the y will be um, 1 by ls. Okay, uh, see, number impedance on the economy is ls, and r on it is 1 by cs, and the number of admittance is 1 by cs, and the CSI model. R and L one by R I M R I by G L S sorry L S one by L S I M R. Okay, now we have to say that 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 we have Parallel on a particular circuit on the net day, the street and the number of the second series are put on impedance in the impedance at the number of analysis as the main lay la past the main less the main list and number of circuit to solve in the series are put to be a more impedance parameter to the number of the parallel circuit to the more admittance parameter to the general and another direct addition possible. 
ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇമ്പിഡൻസ് തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ ആറിൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ വരും ആറോട് മാത്രം മാത്രമേ പേരൽ ആണെന്നുള്ള കേസിൽ എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് അതേസമയം നമ്മൾ ഇമ്പിഡൻസിന് ഒരു അഡ്മിറ്റൻസ് ആണ് പേരൽ സർക്കിൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാം കൂടി പേരൽ ആണെങ്കിൽ മൂന്നും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം അതേസമയം ഇമ്പിഡൻസ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ പേരൽ ആണെങ്കിൽ മൂന്നും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്തുകൊണ്ട് ആറ് വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ വൺ വൺ ബൈ ആർ ടു വൺ ബൈ ആർ ടു ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് വേണ്ടത് നമ്മൾ ആറ് വൺ ആർ ടു പേരൽ ആയാലും എന്താ ചെയ്യുക അതുപോലെ ചെയ്യേണ്ടി വരും മൂന്നെണ്ണം വരുമ്പോൾ അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും പേരൽ സർക്യൂട്ട് വരുന്ന കേസിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ടു യൂസ് അഡ്മിറ്റൻസ് എസ്റ്റമേൽ അനാലിസിസ് ഓഫ് അഡ്മിറ്റൻസ് എസ്റ്റമേൽ അനാലിസിസ് അഡ്മിറ്റൻസ് പരാമീറ്റർ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫീൽഡിന് സിമിലർ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന് ജി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ജി ഡാഷ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ജി വൺ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലിന് കറസ്പോണ് ഈ എല്ലിന് പകരമായിട്ട് വരുന്ന പാരാമീറ്റർ എന്ന് എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി ടു എൽ എൽ എസ് എല്ലേ വൺ ബൈ എൽ എസ് എല്ലേ അപ്പൊ ഇത് എല്ലിന് പകരം വരുന്ന പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എൽ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ജി വൺ പ്ലസ് ജി ഫോർ ഇൻറ്റു ജി ഫൈവ് വൺ ബൈ എൽ എസ് ആണ് അപ്പൊ എസ് ഇവിടെയല്ലേ ഉള്ള ടേം മതി വൺ ബൈ വൺ ബൈ എസ് എന്നുള്ള ടേം ഇതാണ് അപ്പൊ എൽ ബാക്കിയുള്ള ടേം എന്നാണ് എൽ ആണ് റെപ്രസെന്റ് സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ജി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ജി വൺ പ്ലസ് ജി ഫോർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി എസ് ആണ് സി എസിന് വേറെ മെസ്സിന്റെ ടേം എവിടെയാണ് വരുന്നത് മെസ്സിന്റെ ടേം ഇതിലാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ സി ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊരു സി ത്രീ എന്ന് വരും ഓക്കെ സി ത്രീ എന്നാണ് വരും സി ടു അല്ല സി എന്ന് പറയുന്നത് സി എന്ന് പറയുന്നത് സി ത്രീ എന്ന് വരും ഇനി ജി എൻ ജി എന്ന് പറയുന്ന പറയുന്ന ട്രസ് ഇല്ലാത്ത ടേം ആണ് അത് ഇ ടേം ആണ് അപ്പൊ ജി എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്റൻസിന് പറയുന്ന ജി ഫൈവ് ഇൻറ്റു സി ടു പ്ലസ് സി ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ സി ടു പ്ലസ് സി ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ സി ടു അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് സാധാരണ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻസ് എൽ ഇന് പകരം ജി ടു പകരം സി ടു പകരം എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷന് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റെസനൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി എന്താണ് റെസനൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി എന്താണ് എന്നൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സോ അപ്പൊ ഈ റെസനൻസിന്റെ ടൈമിൽ ഈ സെവൻ തേർട്ടീൻ അത് ഈ ഇക്വേഷൻ ഈ റെസനൻസിൽ ഈ സർക്യൂട്ടിന് എന്താണ് യൂണിറ്റി പവർ ഫാക്ടർ ആണ് ഉണ്ടാവുക അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇമേജിനോ ഈ പാർട്ട് ഇതിപ്പോ ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ റെപ്രസ് ഇമേജിനോ ഒരു പാർട്ട് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആണ് നമ്മൾ മുമ്പേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് റെസനൻസിൽ യൂണിറ്റി പവർ ഫാക്ടർ ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക അതിന് ഇമേജിനറി പാർട്ട് എന്തൊരു പറയാൻ സർക്കിളിന് ഇമേജിനറി പാർട്ട് സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പൊ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയില്ല റെസനൻ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഒമേഗ സീറോ സ്ക്വയർ ഫ്രീക്വൻസി ഒമേഗ സീറോ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എൽ സി സോ കറസ്പോണ്ടിങ് ഫ്രീക്വൻസി എന്താണ് ഒമേഗ സീറോ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എൽ സി അപ്പൊ എൽ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് സി എന്താണെന്ന് നമ്മൾ എഴുതിയപ്പൊ രണ്ടും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ എൽ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കിട്ടില്ല സി ടു ഇൻറ്റു ഇല്ല ഫോം കിട്ടില്ല വൺ ബൈ എൽ സി ആണ് അപ്പൊ എന്ത് വരും വൺ ബൈ എൽ സി എന്ന് പറയും വൺ ബൈ എൽ ഇൻറ്റു സി ത്രീ എന്ന് വരും അപ്പൊ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ഈ വാല്യൂ ആയാലും ഈ സിയും യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒമേഗ സീറോ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എൽ സി അത് ഓർത്ത് വെക്കണം റെസനൻ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ജി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ജി വൺ പ്ലസ് ജി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ സി ടു ഇൻറ്റു സി ത്രീ ഓക്കെ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഈ റെസനൻ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള സമയത്ത് ഇതിന്റെ ഗെയിൻ ഗെയിൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ എന്നാണ് കിട്ടുക അപ്പൊ അതിന്റെ ഗെയിൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം റെസനൽ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഒമേഗ സീറോ ആണ് അപ്പൊ ആ സമയത്തുള്ള ബി ഔട്ട് ബൈ ബി ഐ എന്താണ് നോക്കണം ദാറ്റ് വിൽ ബി ഇക്വൽ ടു നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഇക്വേഷനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി എൽ സി എന്നുള്ള കാര്യം സോ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദാറ്റ് വാല്യൂ വിൽ ബി ഇക്വൽ ടു മൈനസ് ജി ഡാഷ് ബൈ ജി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ജി വൺ ആണ്
So in, uh, you can substitute for C and in G. Um, so you will get bandwidth the next day. Uh, you have to quality factor you obtained. The next day you can calculate the bandwidth. So bandwidth will be equal to what is bandwidth? Bandwidth will be equal to um, have upper cut of frequency minus lower cut of frequency. But now we don't have a FH and FL. Uh, so we are using the equation bandwidth equal to um, quality. Uh, in the first slide we have obtained quality factor equal to F0 by bandwidth. So um, bandwidth equal to F0 by Q0. Um, instead of F0, you can uh, obtain omega 0 by 2 pi. So uh, you know that omega equal to 2 pi F. So F0 equal to omega 0 by 2 pi uh, into Q0. Omega 0 divided by 2 pi into instead of Q0, what you can write as Q0 is equal to RC into omega 0. RC into omega 0, you can substitute it. And you can uh, design uh, by using different C value. Okay. Uh, so bandwidth finally you will get it. And you will get 1 by 2 pi into RC omega 0 and omega 0 will be cancelled, so you will get 1 by 2 pi into RC. Um, so that will be equal to that will be equal to um, 1 by R is G, that is equal to G by 2 pi C. And instead of G, you can write to G5 in the uh, previously you obtained G5 in, is equal to this is C2 plus C3 divided by um, divided by uh, in C2 sorry in C2 C2 plus C3 divided by in C2 C3. Uh, that is uh, what is uh, called G, G5 into. So you can write it here. Uh, here you will get a bandwidth is equal to G5 into C2 plus C3 divided by uh, G. G5 into C2 plus C3 divided by 2 pi C2 into C3. Okay. So that is uh, the bandwidth equation. Okay. Uh, so and the center frequency you will obtain from this bandwidth that is equal to center frequency is equal to square root of FH into FL. So bandwidth, uh, see, in the case of band pass filter, you have to study the equations, see, for quality factor Q. Okay, quality factor Q will be equal to omega 0 into C2, C3 divided by C2 plus C3 into G5, okay. And also next bandwidth is equal to, um, bandwidth will be equal to, you have to find out this equation also, that will be equal to G5 into C2 plus C3 divided by 2 pi C2 into C3. For design purposes, these equations will be useful. Okay, either you imagine one of the um, capacitor and you have to design for a particular um, center frequency, okay? And center frequency is root of FH into FH, okay? Uh, that's all about this bandpass filter. Um, if you have any doubt, you can ask me and I will share this notes, okay? Anybody have doubt? So let us take attendance. 